Hola, soy Chelo Margal. Fernando San Martín es un actor, imitador, cantante, muy popularmente conocido como seguramente el mejor imitador de Sandro de la actualidad. En su representación de Sandro, todos los años, Fernando San Martín hace una fecha en el Teatro Gran Rex personificando a Sandro. Por su espectáculo han pasado grandes figuras, pero este año tuvo la ocurrencia de invitarme a participar de su show. La propuesta de Fernando fue que yo recreara el personaje de la Capitana, personaje que interpretaba en la película Muchacho la querida actriz Olinda Bozán. Yo soy un modesto imitador al que nunca jamás en la vida se le había ocurrido personificar a Olinda Bozán. Ante esta propuesta de Fernando que yo no podía rechazar, me puse en campaña para poder sacar los tonos, el timbre de voz de la querida Olinda Bozán. El sábado 23 de marzo de 2024 se llevó a cabo esta función del recital de Fernando San Martín interpretando a Sandro y yo tuve el honor de acompañarlo haciendo el personaje de la capitana. Este video es para compartir con ustedes esta gran satisfacción que tuve de haberlo acompañado y compartir algunas fotos y algunos fragmentos del video de mi participación. ¿Se quedan a verlo? Actúe en el Gran Rex. Homenaje a Olinda Bozán y Sandro. Fernando San Martín es un actor, cantante, imitador, especialmente conocido por su interpretación de Sandro, al que representa con absoluta fidelidad y maestría. Pero en su extensa carrera de más de 20 años, Fernando también ha interpretado a otros cantantes, muchos de ellos internacionales, como a Joan Manuel Serrat, Elton John, Paul McCartney y locales como Cacho Castaña y María Marta Serralima, por citar. Muchos de estos personajes realizados en temporadas junto a Fátima Flores y Ariel Tarico. Gracias a su perfecta imitación de Sandro, Fernando San Martín participó de diferentes ciclos televisivos como la telenovela Solamente Vos con Adrián Suar y hasta del programa de Susana Jiménez, entre muchísimos otros. La obra de teatro Por Amor a Sandro, estrenada en el año 2012, llegó a Fernando San Martín a la calle Corrientes, para ser exacto, al Teatro Broadway. Y luego llegarían los shows anuales en el Gran Rex, el templo donde Sandro diera sus últimos recitales desde fines de la década del 90. Los shows de Fernando en el Gran Rex están realizados con exquisito gusto, con parte de la banda de músicos originales que acompañaban a Sandro en sus shows y con invitados de lujo. Entre ellos, Matías Santoyani, que trabajó también en los shows junto a Sandro, y músicos de la talla de Jairo, Palito Ortega, César Banana Pueyrredón, entre otros. El show que brinda San Martín consta de dos partes. La primera representando al Sandro jovencito, el de las películas, y cantando todos sus éxitos, y en la segunda parte del show, al Sandro Maduro, un poco menos delgado, con un peinado hacia atrás, con canas, con smoking negro y el cierre con su típica bata roja. Las otrora nenas de Sandro se siguen dando cita año tras año en el Gran Rex para esta ceremonia mágica. La magia se completa con los gritos que surgen desde la platea, algunos irreproducibles y las contestaciones de San Martín que no solo canta igual sino que habla igual y contesta lo que hubiera contestado el gitano para la fecha del 23 de marzo del año 2024 Fernando tuvo la idea de convocarme a mí Chelo Margal en su llamado me preguntó si me animaba a hacer una participación en su show del Gran Rex mi respuesta fue sí antes de saber cuál era la idea Acto seguido, me preguntó si me animaba a recrear a la Capitana, personaje representado por Olinda Bozán en la película Muchacho, dirigida por Leo Fleider, estrenada en 1970. Allí, Olinda Bozán es la abuela de crianza de Muchacho, Sandro. Película filmada en El Tigre, la Capitana manejaba la lancha colectivo llamada La Sarmiento y vivía junto a Muchacho en una casa en las islas. El papel de Olinda en la película 
está representado con la frescura de siempre. Componía a esta abuela un poco dada a la bebida y al cigarro, celosa de su nieto, un poco cuida, que hacia el final de la película enferma gravemente y tiene una emotiva escena junto a muchacho en la lancha en la que Sandro le canta pobre mi madre querida. Volviendo a la propuesta que me realizó, yo pensé que lo que Fernando quería es que yo esté sentado en el rol de la capitana y que íbamos a reproducir ese último diálogo que tienen en la lancha antes de que muchacho le cante. Pero no, Fernando me propuso que arme un monólogo gracioso y que entre desde la puerta misma del teatro interrumpiendo la función. ¿Te vas a animar a subir? Pero muchacho, está. Esta escalera está más empinada que yo. Yo no estoy empinada, ¿eh? Un poquito nomás. Me tomo una, una ginebrita oh. en el bar de al lado. Sí, sí, igual, porque ¿verdad? se me seca la boca, sí, ¿no sabés? Luego subiría al escenario, diría un par de chistes más. Búsqueme, búsqueme, que si me busca me muere. Capitana. Me acompañaría a sentarme y ahí sí cambiaríamos el clima para cerrar con Pobre Mi Madre Querida. En un rincón la he encontrado Hijos, qué madre te... El desafío estaba planteado. Logramos una fiel caracterización en la que copiamos el vestuario y la peluca y una excelente caracterización de la maquilladora Mari Manso. La ilusión estaba creada. Yo me encargué de escribir el material y de tratar de sacar los matices de la voz de Olinda y sus gestos. Vamos que mirando un poquitito. ¿Cómo no? Acá hay más de una. Al lado de más de una de estas. Entonces la tienes tú, Excel. El resultado fue estupendo. Ante una platea repleta surgió la magia. Gente que gritaba capitana y otros que me decían Olinda. Un segmento inolvidable que voy a atesorar por siempre. Al final del show, Fernando me presentó como Chelo Margal y yo salí a saludar de civil, pero con la gorra de capitana. Igual a como hice en la presentación de este video y para que el público supiera quién era ese loco que salió a saludar en medio del escenario. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click a la campanita, compartilo para que lo vean tus amigos y seguime también en Facebook y en Instagram.